Это была абсолютно осознанная мечта – поступить на исторический факультет Киевского университета. Задача предстояла сложная, но шутка ли? Конкурс. 14 человек на место. А у моих родителей ни связи, ни денег. Правда, школу я закончила с медалью, поэтому для поступления было достаточно выдержать всего один экзамен по украинскому языку и литературе. Накануне вступительного экзамена папа повел меня в храм. Это было очень неожиданно. Ведь тогда, честно говоря, было сложно назвать нашу семью верующей. Я хорошо помню то утро, когда мы пошли в церковь. Служба уже закончилась. Из распахнутых окон лился солнечный свет. Запах ладана смешивался с ароматами цветов во дворе. Папа сказал, поставь свечку возле образа Божьей Матери и попроси ее о помощи на экзамене. Подойдя к иконе, я очень удивилась. Перед ней стояла на коленях и молилась какая-то женщина. «И чего это люди тут лоб бьют?» – только и подумалось мне. В тот момент я даже представить себе не могла, что через 30 лет снова вернусь в этот храм и также на коленях буду со слезами благодарить Божью Матерь за ее заступничество. Но это будет гораздо позже. А тогда я, наивная вчерашняя школьница, просто поставила свечу и тихо прошептала свою заветную просьбу. Вернувшись домой, я очень скоро забыла о своем необычном духовном походе. Забралась на чердак, где сушил самой любимый белый налив. Нырнула в пахучее сено и продолжила готовиться к экзаменам. Задремала. Тот сон я помню до сих пор. Темная доска, на которой мелом было написано «Фата Моргана». Я проснулась и вдруг поняла смысл странной надписи. Так называлась повесть Михаила Котюбинского. Это была одна из двухсот тем сочинений, вынесенных на экзамен. Я начала усиленно готовить эту тему. И вот наступил день экзамена. Помню, когда я вошла в аудиторию, казалось, сердце – вот-вот выпрыгнет из груди. Всего нас было около ста человек. Экзаменатор открыл доску, на которой были написаны четыре темы сочинения на выбор. Я чуть не вскрикнула. Одной из них была моя фата Маргана. Это было настоящее чудо. Экзамен я сдала на отлично и стала студенткой исторического факультета. Моя мечта сбылась. Сегодня, вспоминая об этом, я всегда мысленно благодарю Пресвятую Богородицу. Ведь она никогда не оставляла меня. Ни тогда, ни сейчас. Правда, поняла я это, лишь пережив многие бури и напасти. Иногда я спрашиваю себя, почему мне удалось выжить? Как я спаслась тогда маленькой девочкой, едва не утонув на пляже в гидропарке? Как пережила лихие девяностые, когда многие мои одногруппники Погибли в перестрелках или от наркотиков. Как не умерла во время сложных родов. О, сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И даже если наступают тяжелые испытания, я вижу только одни следы на песке. Следы Бога, который несет меня на руках. На самом деле, когда отец повел меня в храм перед экзаменом, 
Он сам того не ведая, хотел научить меня просить. Да-да, просить. Помощь, поддержку, милостыню. Ведь что как не милостыня от Бога, все то, что мы получаем. Но не просить, не принимать мы не умеем. Мы гордые. И я в первую очередь. Ведь это стыдно. Так сложно, оказывается, протянуть руку помощи незнакомому человеку. Спасибо, Господи, матушка. Помогите, будьте ласка. Ради Христа. Какой-то противный стыд появляется в душе, когда к тебе подходят в автомобильной пробке, клянчат на вокзале, в аэропорту, возле магазина или даже на церковном дворе. Почему мы боимся нищих? Боимся, что нас увидят с ними рядом? Что скажут другие о нашей помощи? Или нам просто страшно признаться, что мы так или иначе ставим себя на место этих людей и ужасаемся этому? Спасибо, Господи, матушка, ради Христа, помогите, если можете. И хранит вас Господь, матушка. Дай Богом счастье, Игоревичка. Дай Бог счастье, Игоревичка, матушка. Спасибо, Господи. Ангела хранителя, матушка. Дай Бог счастье, А может быть, мы боимся заразиться вирусом нищеты? Дай Бог счастье, Игоревичка. Дай Бог счастье, Игоревичка, матушка. И храни его, Господь. Ангела хранителя. А может, нам просто стыдно за поступки поведения других людей? Сегодня паломничество начинается с ощущения, будто я отправляюсь в прошлое. Это место буквально пропитано древностью. Я еду в Голосеево, один из старейших районов Киева. Интересно, что историки до сих пор спорят о происхождении названия этой местности. По одной из версий, этот лес когда-то был посеян на голой земле, то есть голосеян. По другой, во времена монголо-татарского нашествия здесь голосили убитые горем женщины. Кстати, людей, не понаслышке знающих, что такое горе, можно встретить в этих местах и сегодня. На первый взгляд эта обитель не особо примечательная, как-то уж слишком современна кирпич, архитектура. Но если присмотреться повнимательнее и ближе узнать историю и жизнь монастыря, станет ясно, что он не так прост, как кажется. Смогу ли я разгадать, что скрыто под покровом веков? Найти здесь ответы на свои вопросы? И может открыть совершенно другую сторону жизни. Скоро узнаем. И вот я в обители. Начать свое паломничество по благочестивой традиции нужно с благословения у наместника. Но дома владыку Исаке я не застала. Розы. Какие благородные и прекрасные цветы. Сразу видно, сколько любви и заботы вкладывают в них здешние монахи. Невольно на ум пришло воспоминание о маленьком принце. Ведь он тоже заботился о своей розе. Экзюпери свидетельствует о самом главном, о бескорыстной любви, о готовности отдавать и ничего не ждать взамен. Это и есть суть самой милости. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет, ни на одной из многих миллионов звезд. Этого довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив. Бачка, простите. О, владыченька, благословите, я Добрый вас ищу. Вас, 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 вас не было там возле домика вашего. Ухажем за цветами. Покажите мне обитель. Хорошо, что идем. Здесь так вообще все ново, но интересно. Идем, идем, покажем с удовольствием. Сегодня даже сложно представить, что монастырь был огромный. Около 400 лет назад киевский митрополит Петр Могила за собственные деньги купил участок в живописном лесу. На поляне святитель построил деревянный храм в честь великомученика Иоанна Сачавского. Так в Голосеевских лесах зародилась монашеская жизнь. 
За пять лет до Октябрьской революции на месте первого деревянного храма была выстроена каменная церковь. Ее осветили в честь иконы Божьей Матери живоносный источник. Однако главному храму Голосеевской пустыни не суждено было простоять и 20 лет. С приходом советской власти храм и другие святыни взорвали, а сам монастырь ликвидировали. На месте обители был создан колхоз. Но, несмотря на это, полностью уничтожить здесь духовную жизнь большевикам не удалось. В конце 20-х годов в пустыне проживало около 50 монахов и монахинь. Они не носили монашеских одежд, трудились в колхозе и при этом тайно совершали богослужение. Во время Великой Отечественной войны все монастырские строения были полностью уничтожены. Монастырь возродился только в 1993 году. Как и до разорения, он поначалу подчинялся Киево-Печерской лавре. Наместником был назначен архимандрит Исааки. Через три года после открытия Голосеевская пустынь получила статус самостоятельного монастыря. Практически вы восстанавливали все снаряды. Да, практически здесь с первого дня. С первого дня. У вас много здесь святынь. Да, есть. В 1999 году обновились три иконы. Вот святитель Николай. Эта икона была темная-темная. И за несколько месяцев практически вот обновилась как, как новая. Это чудо. Никто и, не трогал, да, никто и не тут, прикасался. И, 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 да, и тут еще у нас есть и мертвая икона Божьей Матери, с пользой хлебов, хлебов тоже. Обратите внимание, вот есть живые капли, да? Угу. И засохшие. Чудеса. Вот такие нам Господь дает знамени, чудеса, чтобы мы укрепились в нашей святой веры. Подойдем на ту сторону, мощи преподобного Алексея. Преподобный Алексей родился в 1840 году на Пасхе. Преподобный Алексей говорил, что если я не родился в бедной семье, то я бы не, не понимал нужду народа. Однажды нищий спросил у Бога, почему я так беден? И услышал в ответ, просто ты не научился отдавать. Но ведь у меня ничего нет, удивился нищий. Напротив, сказал Бог, ты имеешь очень многое. Лицо, которое может освещать добрая улыбка, Голос, которым можно произносить слова утешения. Сердце, которое в состоянии покрыть любую скорбь. Руки, которые могут приносить пользу другим. Видишь, на самом деле ты очень богат. Главное правильно распоряжаться этими богатствами. Проходи, пожалуйста. Вот тут, после церкви, у меня второе любимое место. Вот это место напоминает о вечности. Ведь как э, только человек родился, и он практически ну, становится в очередь. В очередь уйти в вечности. Главное, чтобы был готов человек от, отойти в вечности. Тут у нас лежат разные люди. И монахи, и мирские. Тут был огромный преподобный Алексей, который мощь я вам показал в церкву там. А мы тут его памятник сделали. Красиво, как два старца. Да, действительно были старцы. Сегодня на месте могилы преподобного Алексея Голосеевского памятник великим старцам нашего времени. Эти статуи из белого камня безмолвно хранят истории жизни святых праведников. В 1993 году иеромонах Алексея Шепелева причислили к лику святых. Сто лет прошло со дня смерти преподобного. Похоронили батюшку Алексея за алтарной стеной на монашеском кладбище. А в Голосеевской пустыне преподобный Алексей Шепелев трудился 30 лет. Практически до последних дней жизни нес послушание духовника. До перевода в Голосеева преподобный трудился в Киево-Печерской лавре. Многие годы он был отцом и наставником для многочисленной лаврской братьи. 
Свой же монашеский постриг принял в 32 года. Для большинства людей праведный священник был примером для подражания. Но нашлись и те, в чьих сердцах появилась злоба и зависть. Две женщины, ослепленные коварством, несколько лет своей жизни потратили на то, чтобы соблазнить, оклеветать и уничтожить доброе имя преподобного Алексея. Через обман, подкуп и интриги они добились перевода романах Алексея Шепелева из Киева-Печерской лавры в пустынь Голосеевскую. С 13-летнего возраста преподобный Алексей жил в Киево-Печерской лавре. Получил блестящее образование. Трудился в лаврской типографии. Кто видел светлое и ласковое лицо молодого послушника, тот вряд ли мог догадаться, что этот раб Божий родился калекой. С первых дней жизни преподобный Алексей Голосеевский имел физический изъян. Он был немым. Вначале эта немощь спасла от обязательной военной службы. Позже эта слабость привела в лавру за исцелением. Господь даровал голос своему угоднику. И первыми словами в жизни, которые произнес немой ребенок, были слова пасхального приветствия «Христос воскресе! Воистину воскресе!» И ведь исцеление произошло в первый пасхальный день. Видимо, вся жизнь святого была предопределена Божьим промыслом, как предопределен и день его рождения. Родился преподобный Алексей Голосеевский на Пасху в 1840 году. А кто еще здесь, вот на этом кладбище? А вот пройдемся. Тут лежат братья в монастыря. Вот что интересно, тут один из военачальников. Вот могила монаха Варлама, генерал-лейтенанта. Это доказательство, что во все времена, кто хотел служить Богу, служил. Оксана, наверное, вот тут и будет ваше послушание. Спасибо, Господи, Владыченька. Это место напоминает о вечности. Помоги вам, Господь. Спасибо, Господи. Инструмент, пожалуйста. Посмотрите там, убирает там, подметайте, да. помойте где-то самый. Ну, вы сами разберетесь. Поняла, Помоги, Владыченька. Господи. Спасибо, Господи. Если что-то, то обращайтесь. Да, спасибо. я спрошу тогда у матуши, где да. воду взять. Да, да, спасибо, да. Господи. Ну, здравствуйте, православные христиане. Царствие вам небесное. У Бога нет мертвых. Не знаю, когда именно я это поняла. Может, со дня смерти бабушки Ани, которую я очень любила, и с утратой которой мне было так тяжело смириться. Каждый раз, приходя на кладбище, я разговаривала с ней, как будто с живой, и всегда чувствовала, что она по-прежнему рядом. Наверное, мой мозг так защищал себя от потери. До сих пор мне кажется, что на кладбище нет мертвых. Не раз я ощущала присутствие душ умерших. Они выглядывают из-за своих памятников, грустят на заброшенных и забытых могилах или радуются, когда родные приходят их проведать. Вот и сейчас. Вроде как скорбное место, но я не чувствую этого. Даже захотелось поздороваться с этими светлыми людьми. Времена самых серьезных реставрационных работ по возрождению Голосеевской пустыни — пришлись на начало двухтысячных. В это же время прихожанами обители стали многие медийные личности и знаменитости. Одним из тех, кто помогал восстанавливать монастырь, был Олег Карамазов. Я предложила Олегу встретиться в Голосеевской обители, ведь на его глазах монастырь восстанавливался практически из руин. Олег Карамазов – лидер киевской рок-группы «Братья Карамазовы». Дебютный альбом музыканты записали в 1991 году, но он так и не был издан. Однако песня из него «Маленькая стая уходит в небо» стала народной и возглавила лучшие музыкальные рейтинги. Олег Карамазов – руководитель международной организации, которая в 2007 году установила традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси как на церковном, так и на государственном уровне в Украине и России. Поразительно, но я шел к матушке Елене, и, 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 и прямо за нее тебя, хотя я уже давно, находясь вот в таких местах, ничему не удивляюсь. 
Но ты представляешь, что, да, вот владыка послушания определил на кладбище. Я знаю владыку Исаки уже, наверное, 17 лет, и, конечно, привыкнуть к нему невозможно, потому что каждый раз это парадоксы. Удивительно другое, что именно в этом монастыре есть такое почитание еще не канонизированных, да, вот э, монахи. Да. Я знаю Елене, это человек пожертвовал собой во имя маленьких детей, которые вот в годы войны выживали и фактически отдала жизнь за них. То есть, может быть, среди них был мой отец, может быть, были наши с тобой родные. И я думаю, отсюда где-то мы это чувствуем своей душой. После Октябрьской революции в 20-х годах прошлого века советская власть закрыла Голосеевскую обитель. Монахов разогнали, богатейшую территорию с полями, садами, фермами и конюшнями превратили в колхоз. В нем остались трудиться многие насильники Голосеевской обители. Монахи и монахи не носили мирскую одежду и внешне ничем не отличались от обычных крестьян. В 30-е годы большевики взорвали главную святыню обители – храм Живоносный источник. Тогда в знак протеста против власти безбожников одна из голосеевских матушек стала открыто носить монашеские одежды. Ее звали монахиня Елена. В то время доносов, массовых арестов и расстрелов верующих, жизнь православного человека, тем более монаха, ничего не стоила. Матушка в черных одеждах каждый день была живой мишенью, но практически 10 лет оставалась невредимой. Ранним утром 22 июня 1941 года немецкие войска бомбили Киев. С началом Великой Отечественной войны через Голосеевскую пустынь пролегла вторая линия обороны города. Огороды и поля были сплошь усеяны минами. Начался голод. Живущие в колхозе матери не знали, чем кормить детей. Идти на заминированные поля не решался никто. Никто, кроме монахини Елены. Рискуя жизнью, она ежедневно собирала овощи и отдавала их голодающим. В октябре 1941 года монахиня Елена подорвалась на мине. Похоронили матушку на Голосеевском монашеском кладбище. Рядом с могилой ее любимого старца Алексея. На жестяной табличке, прибитой к кресту, была выцарапана лаконичная надпись «Елена». А вот твоя история какая была? Меня крестили буквально на третий или четвертый день. Мама и папа, молодые комсомольцы, в те времена все-таки от, от, отнесли меня прямо с роддома в Святотройский собор Днепропетровска, где меня и крестили. Недавно я был в гостях у Владыки Ирине, он мне показал чашу. Где тебя крестили? Да, эта чаша с 50-х стоит, мы ее не меняли, говорит. И я вот человек спокойный, вдруг меня вот просто, как иногда в смешанных фильмах, когда у клоуна вот так слезы. вот брыжут слезы, да, они меня вот там, я, наверное, налил их по этой чаше. Невероятный был какой-то вот просто вот совершенно какое-то состояние неведомое, да, там. Вот. Ну, а дальше рок-н-ролл, дальше скукотища после стадионных концертов и наблюдение березы, которые в окне поезда, и о том, что ничего неинтересного больше в твоей жизни не произойдет. У тебя тоже такие мысли были? Конечно. У меня была полная апатия. Знаешь, у меня такое да? «все хорошее уже было». Да. да. Наверное, от той пустоты, которая уже в душе, с одной стороны, ты благополучный человек, тебя любят другие люди, у тебя семья, у тебя все хорошо, дети, деньги. На конца слава. Конца. На слава, концерты. да, тебе там. Я вдруг понял, что мне совершенно неинтересно жить, и нет смысла, и не хочется. Я позвонил своему другу-бизнесмену, говорю, Володь, я еду в Киев, там, пусть меня встретят, и там, заедем ко мне, выпьем виски. И вдруг, это был в то время очень большой человек в Киеве, Вдруг прозвучал ответ о том, что Олеж, не могу, я в монастыре, таскаю доски, ногу пробил, кстати, гвоздем. 
Я говорю, каким гвоздем Володя меньше... Какие доски, какой монастырь? Меньше восьми охранников никогда не было в жизни, сколько я его знал. Поэтому я был поражен, что здесь Голосеева. И меня это так удивило. И не понимая, зачем я это сказал, я вдруг спросил, а можно туда к вам? И я сел в машину, приехал сюда. И это была вот страстная седмица. И первая моя неделя в жизни, когда я прожил по распорядку монастыря с новыми людьми. И страстная седмица в монастыре – это службы по 5-6 часов утром и вечером. Днем какие-то труды, вот как вы сейчас, дорогая моя сестра, трудитесь. Здесь стояла только, по-моему, половинка вот с этих стен. Мы тягали кирпичи, доски, прыгали, забивали гвозди, мешали этот раствор бетонный вручную. И по 6 часов молиться для меня это было очень такое. А скажи, а не тоже. было сначала вот такого ощущения, что эти длинные, какие-то бессмысленные, непонятные молитвы, зачем вот это столько? Они же поначалу очень страшат людей. Ну, с того дня прошло 17 лет, по-моему, как я здесь очутился, и я тебе признаюсь, у меня и до сих пор эти мысли приходят. Вот еще одни, мадам Брошкиной. Спасибо. А нам прямо сюда. Ага, сюда. Влезет туда. О, вы не гретика. Спасибо, Господи. Ангела за трапезой. Спасибо, Господи. Ангела за трапезой, сестра. Ой, сестра, как бы вы знали, как мне стыдно тут сидеть. Дуже стыдно. Но меня нужда вывела сюда. Через внуки. Дочка родила двойнят. Одна из них инвалид. Мы с сердцем его не лады. Не есть сам, нужно годовать его с ложки. Ну, слава Богу, я прошу, дякую Богу, что он уже хоть сам ходить в туалет. Я прихожу только по у неделю або на свята. И то не каждую неделю, потому что здоровье не позволяет. Він було таке, що на буханку хліба тільки 16 гривень. Було на дві буханки і на крупу пшеничну. Один мужчина так і шов, так і шов. Каже, ти що тут сидиш, іди на роботу. Кажу, сонечко, я б з радістю пішла, порадьте мені. Але що ж я одною рукою, як ліва рука в мене сачкує, я не можу. Дякую вам, все. Это вам люди дали, а вы мне даете. Вам больше треба. Спасибо, Христос. Я словила себя на мысли, представляешь, мне стыдно давать иногда милость. Как будто ты себя отождествляешь с этим человеком, да? Вот и у тебя просят. Да мы не просить, не да, давать поразительно, не Поразительно, но это, наверное, свойство нашей души. Потому что тоже много, мало дал. Это называется совесть. Да? Здесь был замечательный магазин недалеко на Одесской площади. Я приехал на таком спортивном Мерседесе, супруга позвонила, надо то купить, все, я выхожу, у меня тележка загружена, я ее там что-то, это самое, я забираю эти два огромных пакета с едой, и так посвистывая, подхожу к машине, там, нажимаю как-то кнопку, открываюсь от багажа, сейчас загружаюсь, да. и в это время откуда-то вот как из-под земли выныривает дедушка, меня поразило то, что я его где-то видел раньше, борода небольшая, аккуратная, Брючки такие, тоже стиранные, наглаженные. Вот он весь какой-то такой очень-очень аккуратный. Слова были такие, сынок, дай на хлебушек, пожалуйста. И э, я ему это сунул эти деньги, загрузился, уехал. Я забыл про этого дедушку. И я сидел дома, отдыхал, листал книжку, и мне попался один из портретов Николая Чудотворца. И я 
я понимаю, что с меня сейчас будут смеяться на многие наши зрители. Вот. Ты вот. его узнал. По крайней мере, я не могу сказать, что это был Николай Чудотворец, но то, что это был человек очень похож на того святого, которого мы видим по иконам. Вот точно это вот один в один был этот человек. В этот момент, наверное, Господь нам просто что-то открывает. Пошла вон. Вон пошла. Прости, прости. Прости, Господи. Вон пошла. Ты что делаешь уже? Отстань, Ты куда едешь? Иди вы. Давай, едь, инвалид, пошел вон. Зачем ты ее обижаешь? Здесь ей не место. Это не место. Пошел вон, сказал. Я тебе сказал, пошел, пошел вон. Пошел вон, ты что здесь? Ты... Иди, я сказал, иди и, и не обижай ее. Сейчас вот пошла вон отсюда. Пошла. Пошли, Вадь. Вадь, 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 это же такое дело, что только заботиться о сами себе. А у меня же есть, я тоже так же проходил это. Что ты подошла сюда? Я Вчера раз тут твар. увижу. Чего? Вдвоем на коляске поедете. Ну ее, ну и Ватя. Ну ее. Оставь это. Ватя, ну ее, ну и Ватя. Смотри, кто. Пошли вон. Церковь это для всех. Кому дадут, кому не дадут. Мощь матушка Липи. Сейчас до нее тысячи, десятки тысяч приходят, просит помощи. Она у нас как скорая помощь. А вот почему именно с матушкой связано так много чудес, вот, как вы говорите, пророчество? Ну, вы знаете, э, скорее всего, Господь прославляет своих угодников, те, которые ближе к нам. Ведь она родилась в начале 20 века. Ее многие помнят. И жива еще ее келенца. И около 12 лет. Свой путь странствования Агафья Авдеева, так звали монахиню Алипи в миру, начала еще в детстве. В 1918 году, после захвата власти большевиками, родители Агафьи расстреляли. Оставшись сиротой, девочка начала скитаться. Но вскоре оказалась в камере смертников. Там, по ее словам, ей суждено было провести почти 10 лет. А матушка мне рассказывала, скрипнули дверь, открылись двери и зашел э, а, этот апостол Петр. И за ней за руку, и вы и на, и на черный ход, и она вышла, и таким путем матушка осталась оживая. В 
после войны в открывшейся Киево-Печерской лавре странница приняла монашеский постриг с новым именем – Алипия. Несколько лет жила в дупле старого дерева недалеко от монастыря. А в 1961 году, когда лавру вновь закрыли, монахиня поселилась в небольшой хижине возле разоренной Голосеевской пустыни. В хате у нее была просто та. Просто кровать там стояла, тумбочка, иконы, угол святый. Но людей у нас помещалось, когда 20, когда 30. Ставили две табуреточки и ставили там, что уже мамочка, что мы приготовляли, людей кормили, помолимся, покормимся. Такой же простой была и одежда матушки. Сзади была иконочка, а спереди были ключи. Много-много очень ключей. Каждый ключик – это была душа человека, за которых она вымаливала. Слава о необычной монахине, молитва которой творит чудеса, разнеслась по всей стране. Люди шли потоком, тогда же не можно было так, чтобы ходили. Но крачкома через лес добирались, приходили. Люди приезжали, которые болели раком. А потом приезжали, я знаю, что вторично, и очень благодарили матушку со слезами. Ни никакого богатства не было. Она никаких грошей не складала. Ни, ни, ни ничего не было. Вот коты и все. Своих гостей матушка никогда не отпускала без угощения. На улице она сделала, выкопала такую ямку, Поставила кирпичи, на кирпичи купила плиту таку, ставила один чавун, другий, или там сковороду, и так варили, и так кормила людей. Ну и каша пшеняная, молочная, и яички туда сбивали. За свое странное поведение она часто подвергалась оскорблениям и насмешкам. Лишь некоторые понимали, монахиня выбрала один из труднейших духовных подвигов, ее родство во Христе, намеренное внешнее безумие для достижения внутреннего смирения. И смеялись, и, и казали, да она не такая, как треба. Дети на ее камнями кидали. 30 октября 1988 года около дома матушки Алипии собралось множество людей. Они хорошо помнили слова монахини о том, что ее земной путь закончится именно в этот день, и пришли проститься. Снег пошел, солнце, а снег появился. А мамочка сказала, я уйду тогда, когда снег пойдет. Мамочка мне сказала, Варуся, когда я умру, приди, возьми меня, подержи за ножички. И я через пороги сразу память пришла меня. Я сейчас поткнулась, упала и схопила за эти ножички. Я сильно плакала, где у меня эти слезы заливали меня. Я так это, держала за эти ножички ручками своими и дуже плакала. Признаюсь, меня глубоко тронули эти рассказы очевидцев. В отличие от монахини Алипии, о ее помощницах сегодня вспоминают редко. А ведь жизнь этих простых, искренних женщин тоже можно назвать подвигом. Такие преданные чада, как Мария Скидан, забыв о себе долгие годы, отдавали все свои силы ради служения ближнему. Почему до сих пор матушка не прославлена в лете святых? Вы знаете, видно, что еще не пришло время. Но главное, что она нам помогает. Мы же видим ее помощь. А у вас есть какие-то личные вот ваши воспоминания? Или какой-то вас случай, может быть, очень-очень сильно впечатлил или поразил, связанный вот с матушкой? Вы знаете, самый большой случай, когда было обретение мощей. Это состояние неописанное. 
благодати. Та Пасха. Пасхальна радость. Наверное, не случайно с матушкой и с ее мощами была связана даже практически детективная история на кладбище, где хотели ее вообще похитить, даже увезти. Костям моим покоя не дадут. Это пророчество блаженной Алипии сбылось в 2005 году. Тем поздним октябрьским вечером последние посетители лесного кладбища уже скрылись за воротами. Поначалу милиционеры решили, что могилу православной подвижницы пытались оспернить сатанисты. Но то, что выяснилось позже, поразило даже опытных оперативников. Раскопками руководил староста кладбищенской часовни Дмитрий Сердюков, известный и уважаемый в православной среде человек. Своей вины он не признал и предъявил милиции документ, заверенный церковной печатью, который якобы разрешал эксгумацию останков. Но этот документ со слов милиции оказался фальшивым. Также при обыске у задержанного изъяли крупную сумму в валюте. Ходили слухи, что за останки Алипии ему предлагали большие деньги с границей. Неужели верующий православный христианин пошел в настолько щунственное преступление из-за денег? Люди, близко знавшие Дмитрия, отказывались в это верить. Дмитрию Сердюкову удалось избежать тюрьмы. Суд приговорил его к одному году условно, а весть о попытке похищения останков монахини Алипии мигом разнеслась среди верующих. К ее могиле потянулись десятки тысяч паломников со всего мира. В 2006 году блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир благословил перенести останки матушки Алипии в Голосеевский монастырь. Владыка, а какова ваша история, связанная с монашеством, с приходом в, вообще в монастырь? Как вы к Богу пришли? Я к Богу не пришел. Он к вам пришел? Нет. Я родился в верующей семье, не родился верующий, поэтому я практически с рождения, с крещения в церковь. Я молился, чтобы Господь направил как ему угодно. Когда я пришел сюда, Первый день послушали, посмотрели на всю эту разруху. Я не сказал, Господи, помоги. Я сказал, Господи, помилуй. Вот эти два слова, Господи, помилуй, очень ценны эти два слова. И Господь помилуй, помог. И, и то, что за 27 лет Господь через насельников, через благодетелей, прихожан возник такой красивый монастырь. И прости их, люди. Они не соображают, что они говорят и что они делают. Прости их. Да, Господь простит. Перед Богом будут они сами отвечать. Но не мы будем отвечать, они ответят перед Господом. Ну, Может, Здесь надо просить как-то в эти, как-то в другом. Правильно. Если бы ты была почище одета, не в таком виде, 
Такое же, говорит, конечно. Люди же смотрят же по одежке. А люди так живут хорошо и не делятся? Не делятся, бы жадные. А будет идти последняя бабушка, бедная, сама собирает. Она быстрее подаст, чем богатый приедет на машине, вот на такой крутой, на джипе или на чем. А он не даст копейки. Он на тебя посмотрит, как... Как же могут таким бать, как ты, просить? Как же место найти, если гонят это все? Не гонят, просто переоденься. А мы тут и порядок наведем. Ее место будет там, где ей надо. И ей никто не поможет. А нас Господь с тобой обязательно спасет и поможет нам. Пустись ее Христос, Господь. Тебе пятока переодеться, которая будет. Сестричка. Все, все, все успокойся, будь ласка. Успокойся. Успокойся, сестра. Будь ласка. Не береги о себе вот так вот. Жася сама над собой. Просто переодеться. Все, а на них не обращай внимания. Ты меня понял? Спаси тебя сейчас. И тебе тоже успеешь. Спаси тебя сейчас. Тебя, сестричка, тоже спасибо. Жил один богатый человек. Он роскошно одевался и каждый день устраивал шумные перы. Возле дома богача лежал нищий по имени Лазарь. Он был весь покрыт язвами и радовался даже объедкам, падающим со стола богача. Собаки приходили и лизали его с трупья. Но вот нищий умер. И ангелы отнесли его в место упокоения праведников. А богач после смерти попал в ад. Однажды богач, испытывая страшное мучение, поднял глаза и увидел вдали пророка Авраама и Лазаря. Грешник просил про отца облегчить его мучение, хотя бы смоченным пальцем охладить губы и язык. «Между нами огромная пропасть», — ответил Авраам. «К тому же все доброе ты уже получил в земной жизни и здесь вынужден страдать». А Лазарь, который страдал на земле, после смерти обрел утешение. Смысл этой притчи открылся мне совсем недавно. Оказалось, что после смерти Лазарь попал в рай лишь за то, что смиренно принимал все испытания без ропота. Богач угодил в ад, потому что был горд и не знал милосердия. Ведь когда гордыня пускает корни в нашем сердце, в нем может не остаться пригодной почвы для ростков сострадания и любви. Подай Христу ради, сестра. Храните Господь, ангела хранителя Я много раз представляла себе, какой ужасной была жизнь Лазаря. Голодный, грязный, всеми брошенный человек под забором. Он ничего не просил и ни на что не роптал. Мимо него каждый день проходили жители этого богатого дома, но никому из них даже в голову не пришло помочь страдальцу. Им было не до этого. Но подумаешь, какой-то нищий оборванец. В сердцах этих людей не нашлось места милосердию. А что означает быть милосердным? Накормить голодных щенков во дворе? Уступить бабушке место в транспорте? Или купить пирожок нищему метро? А если нет возможности помочь? Или если стыдно? Признаюсь, это жгучее чувство иногда появляется у меня возле грязных, больных, завошенных людей. Особенно, если они еще о чем-то просят. Мне кажется, я испытываю по отношению к ним так называемый испанский стыд. Как будто мне неловко за поведение этих людей. Будто я сама мысленно становлюсь попрошайкой. Милостыня – это не только деньги. Это прежде всего – любовь и поступки. В начале 2000-х в Запорожье провели сенсационную операцию. Местные хирурги одними из первых в Украине успешно пересадили двум пациентам донорские почки. Спасти больных согласилась совершенно посторонняя семья Ткачук. Супруги разрешили врачам использовать для пересадки органы своего сына, погибшего накануне. Пациенты выжили. Но родителей, знакомые, осудили. Я договорилась о встрече с мамой погибшего парня, Анной Ткачук, которая осмелилась на столь неоднозначный, но милосердный поступок. А почему умер сын? Сосед попросил его отвезти на мотоцикле в соседнее село на день рождения. Ему было 16,5 лет. Он не пил, не, не курил, ничего. Нормальный ребенок был. Еще мне говорит, мам, я тебе привезу торта с дня рождения. 
скользко было, 4 градуса мороза, как сейчас помню было. И мотоцикл, парень сидел впереди и выпрыгнул с руля, а Андрей схватился и вместе с мотоциклом ушел тут канализационный отстойник. Вот, достали его, 10 дней пролежав в реанимации, и мне просто пришли, сказали, что он не жилец, нужно, ну, можно э, спасти двух людей, которые будут жить дальше. Надо было отдать почки. Я поехала домой, спросила у мужа, а мужа говорит, ну, раз не будет наш сын жить, пусть живут, говорит, два человека, которые будут жить дальше. Знаете, Анечка, ну это тоже выглядит, я не знаю, как милостыня уже другим людям от вашего сына. Может быть. Вы знаете, я не знаю, как я это делала. У меня ни рук, ни ног нет. Я, получается, как убивала своего сына. Если я дам добро, я убью своего ребенка. Вы знаете, долго было у меня такое. И... Может, даже мысли сейчас такие были, что, может, если бы я не дала для разрешения, может, бы он живой был. Но ни в коем разе я не жалею, что так получилось, что мы разрешение дали на забор урона. А как отреагировали родственники ваши, знакомые, друзья? Мне которые говорят, зачем ты это делаешь? Ты же понимаешь, ты э, туда не принимают без части тела. Я говорю, вообще-то туда идет душа. А тело – это тлен. И все. Ну что, если тут закрыто, Анечка, давайте... Отслужим панихиду в лавре. Давай, Поехали. Я буду очень рада. Вачка, я сегодня познакомилась с одной женщиной Анной. Она была одна из первых, кто вот в Украине отдал органы своего сына. Он посмертно стал донором. Она поделилась своими мучительными переживаниями, что как ее сын без органов в царстве небесном, что мы могли бы ей сказать. Давным-давно уже церковью изложено понимание учения о донорстве. Оно содержится в социальной концепции Русской Православной Церкви. То Если донорство происходит не на какой-то коммерческой основе, и добровольно, не насильно, то это только хорошее дело, потому что мы знаем слова из Священного Писания о том, что кто душу свою положит за други свои, за ближних своих, тот сам проявляет высокую степень любви по отношению к другому человеку. Я ее привезла с собой, она ждет. Мы могли бы отслужить такую небольшую панахиду, чтобы помянуть ее сына, усопшего? Конечно, обязательно. Давайте помолимся. Да, спасибо, Господи. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный. В переводе с древнегреческого Панихида означает «ночные службы». Их еще в первые века совершали ранние христиане. Ночными молитвами они сопровождали похороны мучеников, пострадавших за Христа. Сегодня панихидой мы называем особое богослужение, во время которого молимся об умерших и просим у Бога прощения их грехов. Обычно панихиду священник служит в храме или на кладбище. Эта служба имеет очень глубокий духовный смысл. По учению церкви, когда человек умирает, его душа теряет возможность каяться в своих грехах, но может быть помилована Богом по молитвам живых. Именно поэтому молитва — самое важное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Панихиду можно заказать в каждом православном храме. Для этого нужно подать записку с именем умершего человека. Важно, чтобы он был крещен. По благочестивой традиции на панихидный стол обычно кладут принесенные продукты — вино, растительное масло, муку, хлеб и конфеты. Все это дар Богу и милостыня в память об усопших. После общей молитвы эти продукты раздадут нищим, и служители храма будут использовать их во время следующих богослужений. Во блаженном успении вечный покой, подашь Господи, души усопшего раба Твоего, присно поминаем Андрея, и сотвори ему вечную память, вечная память. Душа его во благих водорится, и память его в рот и в рот. Спокойно.
чуть-чуть душенька. Спасибо вам, правда, Оксана. Спасибо вам большое, большое. Я думаю, что люди просто забывают, что это тоже милостыня, когда можно помолиться. И это может быть даже больше, чем все деньги, которые ты можешь отдать. Да, это да. Есть небольшая притча о поминовении душ усопших. Была родительская суббота. В храме началась панихида. Вдруг во время пения священника стали появляться безмолвные полупрозрачные силуэты. Они проникали внутрь храма и останавливались невдалеке от молящихся. Словно некая сила не давала им приблизиться. Император в богатых одеждах, простой чернорабочий, бравый солдат и множество других бесплотных духов. Это были души умерших. Все они застывали в ожидании. Священник начал читать записки с именами умерших. Услышав свои имена, духи внезапно зарялись ярким, неземным светом. После того, как все записки были прочитаны, одна душа так и осталась темной. С невыносимой скорбью она смотрела на молящихся. В этот день ее близкие так и не пришли. Никто не должен жить на улице. Никто не должен просить милостыню. Вообще никто. Не должно быть бизнеса на милостыне. Но каждый сегодня живет в своем коконе. Удобном, теплом, сытом, более или менее большом или маленьком, но коконе. Но если гусеница не будет мечтать и пытаться выйти наружу, она никогда не станет бабочкой, никогда не сможет взлететь. Господь говорит, а может быть, в лице вот этой нищей или этого нищего ты даешь милостыню мне? Как много благородства я увидела сегодня в этом инвалиде, бездомном. Он был готов броситься защищать свою сестру. Он бросился ее защищать, а я дернула руку, потому что мне было неприятно, что он до меня дотронулся, когда я подавала ему милостыню. Кто благороднее? Он. Несомненно, он. Я вспомнила слова Иоанна Златоуста. Милостыня имеет такую же силу, как и святое крещение. То есть, стыдясь сотворить милостыню, мы лишаемся возможности оставаться детьми Христа. Что кроется за этим стыдом? Разве можно дать ответ, пока ты сам не окажешься в лохмотьях с протянутой рукой. В моменты тяжелых раздумий я всегда отправляюсь к своему духовному отцу. Вот и сейчас. Я спешу к духовнику за советом. Будет ли мне полезен задуманный поступок, на который так сложно решиться? Я осмелюсь попросить вашего благословения пожить жизнью вот людей, которые просят милостыню для того, чтобы понять и осознать, что они чувствуют. Благословите. Пускай Господь вас благословит, чтобы вы могли понять не только тех людей и что они чувствуют, но чтобы вы могли понять сами себя. Я постараюсь. Спасибо, Господи. Прости, Христос. 
Спасти Христос. Помните, Господь сказал, они будут с вами всегда, чтобы мы подавали им милостыню. А может быть, это они вот так незримо подают милостыню нам, будучи теми маяками, которые светят нашим жизненным кораблям, чтобы не разбиться, а рифы бездушия, черствости, тщеславия. Если мы не будем подавать милостыню, мы перестанем быть людьми или вообще чувствовать хоть что-то в своей душе. Да, милостыня должна вспотеть в твоей руке. Да, подавая милостыню, лучше бы знать, кому ты помогаешь. Они ее пропьют, проедят, прогуляют. Это мафия. Ну и что? Но отдавая от себя этот рубль, ты не становишься беднее. Хорошо. Если нет денег, ты можешь сделать что-то руками. Ты можешь сказать хорошее слово. Ты можешь заказать панахиду. Ты можешь помолиться. Или ты можешь просто сказать «Спасибо тебе, брат или сестра. Спасибо тебе, человек, что ты не оставил меня, не прошел мимо». Спустя какое-то время я разыскала Владимира Степановича. Подарила ему новую инвалидную коляску и узнала, что он совершенно одинокий человек, который последние годы живет на подаянии. Улицы города для него стены, а небо потолок, потому что своего жилья у него никогда не было. Зимует он в приютах и богадельнях, а питается, чем Бог пошлет. Я предложила ему свою опеку и жилье, но он категорически отказался быть кому-либо обузой. И только тогда, когда в город пришли сильные морозы, я все же убедила его пожить в тепле, где о нем будут заботиться. Теперь этот храбрый воин Христов – мой друг, возле души которого согревается и мое сердце. Многим людям непонятно, что такое страшно. Батюшки, пригонесли свои две руки тряслись. В страшном сне никому не могло присниться, что такое может быть. Грады — это 40 снарядов в одно место. Потом перезаряжаются и еще. Спрашивала, сынок, есть верующие ребята среди вас? А она говорит, мама, там неверующих нет. К нам пришли те, кому некуда. И не за что было идти. Бог — это любовь, а у любви нет страха. Я не смогу никогда даже приблизительно понять всю ту боль, которая есть у тебя. Лучше не понимай меня, послушай, выйдешь с пулиста и забудь. 